por eso siempre sale. Pero bueno, también está advirtiendo del peligro de las dos clases de discípulos que puede haber, ¿no? O sea, ¿para qué quiere uno el conocimiento? ¿Lo quiere para sí o lo quiere para comerciar con él? ¿O por qué nos acercamos a los pies de los maestros? ¿no? ¿Qué, ¿Qué queremos realmente? ¿no? Pero bueno, eso ya para otro nivel de significación. Como arco de construcción de la conciencia, solo es la primera toma de conexión con nuestra voz interna, ¿no? no Además es una clave asociada al oído, justamente, que es lo que significa también la letra. La garganta, o sea, te está advirtiendo, tienes una voz interior escuchada. Bueno, siguiente paso en el camino. A pesar de que la gente se cree que es una carta de amor, en realidad no lo es, porque es la elección, ¿no? Son eh, Primera vez en el camino... Que, se no, que, que tenemos que elegir, porque aquí también tenemos, empezamos a tener un atisbo de que en el mundo puede haber bien y mal, o sea, ya no es todo ahí un tutum revoluto, digamos, o sea, empezamos a tener conocimiento de que en este mundo el bien y el mal siempre está mezclado, ¿no? O sea, eh, se nos obliga a un constante ejercicio de discriminación. Todas estas esferas tienen una virtud asociada, un mandamiento, por eso son diez, un vicio, una obligación, bueno, etc. Entonces, justamente, la virtud de Malhut es la discriminación. Cuando uno empieza un sendero espiritual, se dice que la primera virtud con la que debe contar es la discriminación. Porque, claro, esto es un árbol que va de aquí a aquí. Nuestra misión es hacerlo de aquí a allá. Entonces, cuando nosotros empezamos a subir hacia arriba, la primera virtud con la que debemos contar es la discriminación. Bueno, pues esto es lo que está indicando esta carta. ¿Veis el color morado de Yesod, de la esfera de Yesod, la esfera del inconsciente? Eh, tengo que aclarar una cosa, porque veo que aquí en general habláis de egos como el ego, como el ego, como la persona. Bueno, en cábala se distingue, ¿vale? O sea, el ego está aquí, pero el self está aquí, no es lo mismo. O sea, el ego es un nivel más inferior, el ego es la personalidad, lo, lo que se muestra. Ah, o sea, vale, se hace vale, por esto, porque esto sería el ego, esto sería el self, que se llama, el, el, el yo superior, o bueno, quiero decir que son distintos niveles, porque aquí hay otro velo, o sea, aquí hay lo que se llama el velo del templo, o sea, un velo que también hay que levantar, recordar las palabras de Isis, ningún mortal ha visto mi rostro, no sé qué, y Dios mismo lo dice, no puedes ver mi rostro y seguir vivo y tal. Bueno, eh, el arcángel Rafael... Eh, cada esfera tiene asociada un, un arcángel, un ángel, pero bueno, eso ya se vería, ¿no? Protegiendo a los dos amantes, digamos. Eh, observar también el juego de miradas, cómo el hombre mira a la mujer, la mujer mira al ángel, ¿no? Esto es la autoconsciencia, la subconsciencia y la supraconsciencia. Pero bueno, que tampoco nos importa en este nivel. Esto representa la primera encrucijada que se nos presenta en el camino. Que, que los tarot más esotéricos, ahí sí, el de Marsella está mejor representado, porque hay un cupido que está apuntando con una flecha y hay una mujer vieja que se supone que es la madre de alguno. Que está. Entonces, está, ¿qué está simbolizando? La primera vez que el hombre tiene que elegir entre la madre y la novia, ¿no? Pero, eh, pero eh, vale para cualquier elección, o sea, se pone esa porque es la más simbólica, ¿no? Volveremos a ver la serpiente, eh, el árbol de la vida y el árbol... Recordad que en el Edén, en Dios advierte, hay dos árboles, tienes el árbol de la vida en el centro del Edén y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué pasó con Adán? Que en lugar de adherirse al árbol de la vida, se adhirió al árbol de la dualidad... Y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Entonces, la elección, y una vez que elegimos, partimos. Esto es realmente la partida del héroe, ¿no? El, el esquema del carro. Eh, aquí ya es más simbolizado, ¿veis? El bien y el mal, el yin y el yang. Observamos que lo negro nunca es todo negro, siempre hay partes de blanco, y en lo blanco siempre hay partes de negro. Aquí el héroe ya tiene conciencia de que hay dos poderes en la tierra, ¿no? Pero él tiene que luchar con eso, observar que no lleva riendas. Él maneja la, la carroza con su poder mental, ¿no? Abandona la ciudad conocida, la ciudad de la infancia. En el árbol de la vida estaría aquí. 
abandona lo conocido y se lanza, cruza el río y parte, ¿no? Entonces esta es realmente la fase de, de la partida. Observar que la creación siempre acompaña al hombre cuando evoluciona. El 4 siempre es el número de la manifestación en la materia, ¿no? Entonces, por eso se le representa el dosel con las cuatro columnas y las estrellas, para simbolizar que cuando uno avanza, el universo avanza con él. Eh, pues aquí encontramos eso que decíamos de la fuerza y la, y de la justicia. Que es el 8, ¿no? La letra es la TET. Eh, la, la letra la letra esta, la Sajin, significa espada. Volvemos a encontrar el simbolismo de que las espadas lo que están representando es nuestro poder de discriminación. ¿no? Ahí, cuando tenemos que elegir aparece de alguna forma la espada. ¿no? Bueno, eh, el arcano de la fuerza. Aquí no sé quién me hablaba antes del Fuat. No sé qué. Bueno, esto también es lo que representa un poco la Kundalini y bueno... El fuego que hay que domar, digamos, el, el enfrentarnos a nuestro animal interno, ¿no? Una vez que uno ha tomado la decisión de partir, ¿qué pasa? Que tiene que enfrentarse con sus partes oscuras, con su animal interno, con las partes no domadas, digamos. Observar el símbolo del infinito, eh, porque la figura siempre es una representación del alma humana. Igual que pasan los cuentos de hadas con Blancanía y Cenicienta, piel de asno, no sé qué. todas estas princesas que se pierden en un bosque, lo que están representando es esto, ¿no? O sea, vivían en un palacio con su padre el rey, de pronto pasa algo y de pronto se ven en la tierra en medio de un bosque. Se tienen que vestir con una piel de animal, con lo que significa eso, porque luz y piel en hebreo solo se diferencian en una letra, ¿no? Entonces, bueno, este sería nuestro primer encuentro con nuestro animal interno y, y cómo lo hemos domado. Observar que ahora las rosas están trenzadas, ya no están por un lado los lirios y las rosas, ¿no? O sea, aquí hemos conseguido armonizar nuestros deseos. Seguimos teniendo la montaña de Yesov al fondo, nuestro inconsciente. Ahí. Y sería, digo, la primera etapa en que enfrentamos nuestro animal interno. También... Puede ser el arquetipo de que habla Jung, del ánimo y el ánima, en la mujer el encuentro con su ánimo, en el hombre el encuentro con su ánima. Bueno, todo esto tenéis que verlo como pasos a superar, insisto. Superado eso, nos viene la etapa del ermitaño. Esta es la fase de recogimiento y de soledad que, pues que acompaña a todo proceso que se precie. ¿no? Siempre llega un momento en que uno necesita parar, retirarse... Saber quién es, que bueno, para los que conocéis el mito de Perceval, está también súper bien explicado ahí. Perceval realmente cuando lo echaron del castillo por inútil, digamos, porque no entendió nada de lo que estaba viendo allí, se fue y encontró un ermitaño de verdad que le dijo, pero hombre, bueno, era Semana Santa, estaba en la nieve y todo eso, ¿no? Y le dijo, pero hombre, ¿pero dónde has estado aquí? Pues cómo era así, ya sabes, no sé qué. Dijo, pero hombre, si tú eres personal, si es que Anfortas es tu tío, es el hermano de tu madre, no sé qué. ¿Qué quiere decir esto? Que el ermitaño nos revela nuestro verdadero nombre. Que a veces puede ser un ermitaño externo o un maestro externo, porque también es esta fase en la que podemos conocer un maestro externo, pero que más frecuentemente es la conexión con nuestro propio maestro interior, ¿no? Observar cómo lleva la luz, porque está guiando a los que suben debajo de él. Observar el contraste, aunque bueno, tampoco es de este nivel de significación, pero bueno. Con el loco, ¿no? Observar cómo partió con el bastón al hombro, la nieve en la lejanía, mirar ahora, ¿no? Está sobre la nieve, con su bastón, el bastón son los conocimientos, ¿no? Eh, también tiene relación con las cifras, pero bueno, tampoco lo voy a comentar ahora. Solo comentar que el 9 es la cifra del fundamento. El fundamento es el fundamento, como su propio nombre indica, de todo el árbol de la vida. O sea, digamos que todo el árbol está apoyado aquí, ¿no? Si se quita esto, todo se caería. Y por eso se llama fundamento. Es una esfera fundamental. Y en el árbol de la vida está colocado aquí parte de la esfera de la misericordia. Y es lo que está simbolizando con este gorrito en forma de yod, la letra yod, que es la mano que da azul. ¿Por qué? Porque cuando ya llegamos a esta etapa, si no hemos conquistado la misericordia, mala mía. O sea, a partir de aquí 
se entiende que todos nuestros actos deben ser de misericordia con los demás, con los que suben debajo, o sea, con los que les podemos mostrar el camino, ¿no? Bueno. Eh, no estoy hablando nada de los números, porque bueno, para este nivel tampoco es importante, pero si os vais quedando con ellos, también, porque he dicho que en cábala todo lo que suma lo mismo es lo mismo. Entonces cada carta a partir del 10 va a hacer alusión a su propia carta, y a, y a lo que representa el número, por ejemplo, el 10 es un 1, ¿no? Porque el 0 no vale. Bueno, esta es la carta que se llama la misión. Esta es la carta que nos revela nuestra misión en la vida. Observáis aquí las cuatro santas criaturas vivientes de la visión de Ezequiel. Y vi un carro en una esquina, tenía una cabeza de toro, tal. Que luego el cristianismo dijo, ah, son los cuatro evangelistas y tal. Bueno, no son los cuatro evangelistas. Son los cuatro signos fijos del zodiaco El Tauro, Leo... Escorpio y Acuario, porque Escorpio como águila, porque está representando el aspecto más elevado de Escorpio, ¿no? No el escorpión que se arrastra, sino cuando ya puede volar, ¿no? Eh, esta es la carta que nos dice cuál es nuestra misión. Es que esta carta es tan plena de simbolismo. La letra es una K, que es la mano que toma, no la mano que da. Un símbolo asociado a Júpiter, por eso se dice que es la carta de la fortuna, porque Júpiter es el dador de fortuna. Estos cuatro signos, si los sumáis, que son el 2, el 5, el 8 y el 11, suma exactamente 26, la cifra del nombre divino. ¿Qué estoy representando? Que hay una realidad inmutable y eterna, que se mantiene inmutable y eterna, en oposición a la realidad de la vida que continuamente gira, ¿no? que es donde estamos todos. El bien subiendo, el mal bajando, unas veces estamos arriba, otras veces estamos abajo. Las esfinges son un compendio de los cuatro elementos, ¿no? Aunque aquí faltan las alas, debería tener alas, nadie sabe por qué no las tiene. Y de nuevo la espada de la discriminación, ¿no? Quiere decirse que en esta etapa ya empezamos a tener conciencia de cuál puede ser nuestra misión en la vida. Aquí tenemos el... Esto vuelve a ser un acróstico, como el pardés, que se puede leer tarot, hora, ator... O sea, lo puedes leer en cualquier sentido, está entrelazado el nombre divino, ¿veis? Yodji, Bauji, ¿qué quiere decir? Y aquí, bueno, para que sepa alquimia, pues son los símbolos alquímicos, la sal, el azufre, el mercurio y el sol de et coagula, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que lo podemos leer en un sentido o en otro y siempre dice la rueda de... La rueda del tarot es la rueda de la vida, ¿no? De Ato, que es la madre naturaleza. Bueno, primer atisbo del héroe para cuál puede ser su misión en la vida. Como es un 10, es un 1, ¿cuál era la cifra del 1? El mago, efectivamente. ¿Qué quiere decir? Que como el mago es un canalizador de las fuerzas celestiales que manda sobre los cuatro elementos, es lo que nos capacita para resolver nuestra misión en la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay prueba superior a nuestras fuerzas, porque siempre que a uno se le presenta la prueba, ya se le han dado los elementos para pasarla. Luego lo volveremos a ver cuando acabe el tarot, porque esto es una rueda, claro. Bueno. Eh, la justicia, el 11... No sé a quién le salió, sí, ves como aquí el simbolismo es mucho más claro, la letra Lamed, que significa enseñar. La Tau, es una carta que es una letra que también sale muchas veces en el tarot y en la cábala. Otra vez la espada de la discriminación, otra vez está advirtiendo de lo mismo. Eh, y la balanza, es un signo asociado a Libra, por eso eh, si se sigue el orden zodiacal, la fuerza que es Leo va antes que, la, que Libra. Entonces, por eso es más lógico que, que la fuerza vaya antes que la justicia. Digo esto porque en muchos tarot está cambiada la fuerza por la justicia, ¿no? Ahí también es un poco a gustos, ¿no? O sea, lo normal es que fuera primero la fuerza, pues que van siguiendo los sismos del zodiaco, pero eso también es un poco interpretativo, ¿no? O sea, a ver, aquí está la fuerza y aquí está la justicia. O sea, para unir la misericordia con la severidad, que necesitamos más fuerza o más justicia. ¿Se puede tener justicia sin haber conquistado la fuerza interna? ¿Se puede tener fuerza sin tener justicia? 
Yo para mí debe ir primero la fuerza, pero bueno, que si alguien quiere seguir el tarot de Marsella y decir que este va antes, pues va. ¿Y, y sería Libra? Este es el, sí, sí, Libra, Libra. ¿no? Ese es exactamente el mismo símbolo de Libra, la espada y, el, y la balanza, ¿no? Como decía antes, eh, todavía no es un juicio completamente objetivo observar otra vez el velo de Yesod, el velo del inconsciente que nos obnubila, porque luego hay un juicio, que es la última carta, cuando sale el arcángel tocando la trompeta, que eso ya sí que es el juicio juicio, ¿no? Este es el juicio humano, el juicio parcial, pero lo que se indica es que es la carta de los límites, ¿no? La carta del karma, como yo decía antes, o sea, la carta de que ya sabemos hasta dónde llegamos, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde pueden llegar los demás, ¿no? O sea, la carta también que ya somos responsables de nuestros actos, o sea, ya no decimos que es que la culpa es del ayuntamiento que no hace parking, no, la culpa es tuya, casa Farca en doble fila, ¿no? O sea, ese tipo de historia, ¿no? Ya podemos responder por nuestros actos y somos conscientes de que cada eh, acción genera una reacción, dicho en plan físico, ¿no? O sea, de que lo que sembremos cosecharemos, ¿no? De que, pues eso, cada vez que haces un agujero en un sitio, en otro va a salir una montaña, o sea, entonces, bueno, ser consciente de eso. Pero también eso no nos debe inmovilizar, o sea, se dice que solo sabemos realmente después de haber actuado, ¿no? En la duda es preferible actuar que no quedarse en la locuración mental. En la TAF es, bueno, símbolo también del elegido, del iniciado, ¿no? Se dice, es la marca de Caín, que en contra de lo que se suele pensar no era una marca de maldición, sino de bendición, porque cuando Dios destierra a Caín y le dice, vete y tal... Y Caín empieza a protestar, ¿no? ¿Qué será de mí? Todo el que sepa lo que he hecho me quiere matar y tal. Y le dice Dios, no te preocupes, yo pondré mi marca sobre tu frente y todo el que la vea nos hará tocarte y tal. Bueno, pues esa era la TAP. La TAP. Sí, vuelve a salir aquí. La, la letra es una MEM, que es el símbolo del agua. Esto es, se dice que es la primera detención en el camino, ¿no? Ya si queréis lo dejamos aquí, descansamos un ratito. Esta es la, la gran crisis de la vida, la famosa crisis de los 40, que no sé qué, pero bueno, que puede aparecer en cualquier momento de la vida, ¿vale? Porque esto no es, esto no es como la creación, creo que esto no es un ciclo que se da una vez y se acabó, es un ciclo continuo, ¿no? Entonces esta es la fase de la detención en el camino, ¿no? Es... Eh, es una fase todavía más de retiro que el ermitaño, porque el ermitaño, bueno, digamos que es una fase voluntaria, aquí puede ser voluntaria o involuntaria. En los tarot más antiguos yo creo que está colgado por la pierna izquierda. Justamente este tarot quiso colgarlo por la pierna derecha para simbolizar que a veces puede ser un retiro voluntario. O sea, no es algo que te ha cogido de sopetón y te ha dejado colgado, sino que a veces uno mismo puede decidir, pues eso, retirarse del montano del ruido. Observar que tiene un halo en la cabeza, o sea, que, que la persona está iluminada, o sea, no, no es un ignorante, ¿no? O sea, tiene el pelo blanco de la sabiduría y simplemente está colgado de una tab, ¿no? Es la, la, la letra es la mem, es una letra madre que significa agua, que también es un símbolo de purificación. Entonces, bueno, esta es la... En este esquema hasta aquí, esto es como, digamos, el alarma que, que, que bombea, ¿no? De decir, nos quedamos aquí, o sea, ¿qué hago? ¿Me quedo toda la vida colgado de una pareja que no me quiere pero me trae la comida a casa, de un trabajo que no me gusta y un jefe que tal, de unas drogas, de una secta, de un no sé qué, o sea, ¿me quedo toda la vida colgado o me dejo caer y hago algo, ¿no? Pues esta es la pregunta, ¿no? Muchos se dejarán caer y dejarán seguir y muchos elegirán seguir colgados. Bueno, ¿queréis preguntar algo? ¿O seguimos? Eh, bueno, no hay arcanos de día ni de noche. Simplemente como viaje del héroe se puede considerar que del 1 al 12 es lo que llaman el arco diurno, pues haciendo alusión a los mitos antiguos, cuando sale la barca de Ra por el este, se mete por el oeste, y luego se decía que qué hacía por abajo y tal, y no sé qué. Entonces, bueno, pues este ha cogido ese mismo simbolismo para simbolizar que hay un camino obligado en el que todos construimos nuestra conciencia, pues a base de estos pasos, de la construcción del ego, de la construcción de la intuición, del no sé qué, del no sé cuánto, 
pero inevitablemente llega un punto en tu vida en que, en que te paras. O sea, es muy típico de la persona pues, que ya ha conseguido la casa que quería, el coche que quería, la cuenta corriente que quería, y ahora dice, y ahora acabo con esto, ¿no? O sea, de pronto siente que lo que ha conquistado no le vale. Entonces, ¿qué hace? O sea, ¿sigue colgado? ¿Se va al Caribe? ¿O, o qué hace? ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y llega la muerte. Entonces, claro, eso es lo que nos propugna este ciclo, ¿no? Que nos sigamos colgados, que nos dejemos caer porque no pasa nada. O sea, porque si tú te dejas caer, pues entonces lo que sucede es la muerte, pero no es la muerte física de nuevo, ¿no? Esta es la letra NUM. Entonces, le, aparte de que esotéricamente la muerte no existe, eh, la muerte, lo que nos está hablando es de los cambios que tiene que hacer la persona en su vida, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que tenías no te bastaba, pues, pues sígalo. O sea, acaba con todo lo viejo y empieza, ¿no? Claro, renace, efectivamente. Eh, la carta es un amanecer, realmente el sol está naciendo porque sale por el este. Volvemos a ver la rosa blanca del principio, que llevaba el loco en la mano, no sé si os acordáis. La rosa blanca como símbolo de pureza vuelve a salir aquí para simbolizar que la muerte nos purifica, volvemos a nacer puros. Esto es verdad físicamente, cuando un niño nace, eh, vuelve a, tiene la oportunidad de volver a hacer toda su vida, y también después de las experiencias de muerte, porque las profundas transformaciones solo tienen lugar después de experiencias muy duras ¿no? de muerte, que es lo que está simbolizado pues, cuando se dice que eh, Jesucristo murió tal, bajo los infiernos, al tercer día resucitó, ¿no? Es el tiempo este que uno pasa, pues eso, en el inframundo, como se le quiera llamar. Como Jonás también, cuando le tragó la ballena, estuvo tres días en el vientre de la ballena hasta que por fin lo vomitó en una playa. O sea, es, están todos los mitos prácticamente, Orfeo y Eurídice, todos, ¿no? Eh, ¿Qué nos está advirtiendo? Haz los cambios que tengas que hacer eh, y ten confianza que luego el sol va a volver a nacer. Aquí hay una semilla que va a caer. ¿Pero qué tiene que hacer antes? Pues segar todo lo viejo, ¿no? Porque no se puede sembrar sobre, sobre lo, lo viejo, digamos, ¿no? ¿Y este sería Scorpio? Esta es la clave asociada a Scorpio, efectivamente. Porque Scorpio es el signo de la regeneración. La NUN también es la letra de, de, de la regeneración, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos en el inframundo? Siguiente mensaje. Eh, que nunca estamos solos. O sea, ¿qué es lo que va a aparecer siempre? Nuestra guía, nuestra guía de almas, ¿no? Nuestro ángel custodio, como lo queramos llamar. En este caso está representado por el arcángel Miguel. Eh, para la cábala, los cuatro arcángeles principales son los cuatro guardianes de aquí, de los cuatro puntos cardinales, ¿no? El arcángel Mijael, bueno, algunos le ponen en Tiferet, algunos en Yesod, da igual, es un arcángel solar. Esta es la clave asociada a Sagitario, por eso le han puesto aquí el arco iris, porque en hebreo el arquero se dice Keset, como el arco iris, porque el arco iris también es un símbolo de la unión de, del hombre con lo divino. No sé si os acordáis que después del diluvio, cuando uf, Dios vio el desastre que había hecho sobre la tierra y tal, dijo, está bien, me he pasado, o algo así, nunca más voy a volver a mandar esto sobre la tierra. A partir de ahora pondré un arco en el cielo y cada vez que yo lo vea me acordaré de los hombres, ¿no? Entonces este es el simbolismo del arco iris. Esta, eh, la clave de la templanza, observar otra vez el mismo símbolo del apocalipsis. Vi un ángel con un pie en agua y otro en tierra y no sé qué. ¿Qué está hablando? Otra vez de la necesidad de temperar los extremos, ¿no? Eh, normalmente esta clave la veréis como un ángel trasvasando las vasijas que no la tengo por aquí, a ver si está aquí. Bueno, vale. Mira, aquí si quieres está. Eh, sí, ahí la podéis ver. Pero yo debería tener. Ah, mira, aquí. Un símbolo más convencional, ¿no? 
de nuevo tiene el pie en agua y en tierra, ha puesto este, este es el, tire, el Rider Tarot que me decía alguien que tenía. Eh, los lirios simbolizan lo mismo que el arco iris porque se, serían los iris, ¿no? Esto también aquí hace alusión, es que aquí no se ve, pero una copa debería ser de plata y otra de oro, ¿no? A que en las sucesivas reencarnaciones eh, siempre vamos ascendiendo, ¿no? O sea, vamos pasando la vasija de plata a la de oro, por así decir, ¿no? De nuevo tiene aquí, bueno, ¿veis los dos picos? Jokmai Biná, con la corona. Por eso digo que cuando se sabe cabala el simbolismo del tarot es que enseguida te impacta, ¿no? ¿Qué pasa con este señor? Que ha preferido este símbolo porque con el agua está aplacando al fuego y con el fuego está avivando el agua, ¿no? Está temperando lo que se dice. O sea, cuando uno está muy encendido, para y cuando uno no se decide actuar, le está dando fuego, ¿no? Para simbolizar eso, el, el acto de la vida, de encontrar siempre el punto medio, de no dejarnos llevar por los extremos, también la confianza en que nos ayudará a salir del inframundo, observar aquí otra de las letras divinas, el yod hi hi, la túnica blanca de pureza, el sol en la frente, por eso se, se dice que es el arcángel de Tiferet, el que es como Dios, que es lo que significa Mijael, ¿no? el que es semejante a Dios. Entonces, eh, confiar cuando estemos en el inframundo que algo o alguien va a aparecer a ayudarnos, ¿no? Bueno, siguiente etapa. En el inframundo total, el reino de las sombras, el diablo. La letra Ajin, que significa el, el ojo, con todos los símbolos de malignidad habidos y por haber, observar el pentagrama invertido, el pentagrama es el, el sello de Salomón, pero claro, eso es un hexagrama, ¿no? Sí. Eh, pero tiene que estar con la punta hacia arriba, claro, porque es representación del hombre. ¿Qué pasa cuando está hacia abajo? ¿Qué, qué se está indicando? Que el hombre está invertido, está pervertido, está poseído por los, bueno, eso, por los poderes demoníacos, ¿no? El, el, el símbolo de Mercurio en la frente, el símbolo de Saturno en la mano... Es, es todo lo opuesto al, al, al arquetipo del hierofante que tenía el símbolo de bendecir, no sé qué, este tiene el símbolo de maldecir. El fondo totalmente negro, para observar que estamos completamente sumidos en la oscuridad. Pero, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿qué figuras son estas realmente? A ver. las mismas y la cifra es la misma porque 5 y 1 es 6 y este es un 6 en cabala lo que suma lo mismo es lo mismo ¿no? ¿qué ha pasado aquí? hemos fallado en nuestra capacidad de discriminación ¿cuál es la consecuencia? nos hemos encadenado al cubo de la materia observar que ya no es un cubo es un semicubo si los que recuerden la guerra de las galaxias recordarán a la princesa Laia encadenada a un cubo con un monstruo que la vigila encima es exactamente este mismo arquetipo el, el George Lucas es que era un poco iniciado ¿no? un poco a todo entonces bueno ya habréis oído contar que la guerra de las galaxias reproduce un poco el Mahabharata ¿no? con las dos familias enfrentadas el Anakin y su padre Darth Vader y tal eh, exactamente igual que Arjuna y, bueno, todo esto ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que es la clave del engaño y la mentira, ¿no? Nos hemos encadenado porque hemos fallado en nuestra capacidad de discriminación, estamos atados al cubo de la, ma de la ma materia con un monstruo que nos vigila, pero un monstruo que está dentro de nosotros, por eso se le pone ombligo al diablo para simbolizar que el diablo es una creación humana, no es algo que exista afuera, lo creamos nosotros. Y si nos fijamos bien, observar que las cadenas son lo suficientemente amplias para que si ellos quisiesen sacárselas por encima, se las podrían sacar. Entonces, ¿qué, qué es lo que nos mantiene encadenados? O sea, la ignorancia, ¿no? Bueno, algunos dicen que es la comodidad, porque realmente en esta etapa del camino ya no sé si se puede hablar de ignorancia, ¿no? Entonces, bueno, está advirtiendo la clave también de eso, sé consciente de lo que te mantiene encadenado, que ¿por qué no te sacas las cadenas, no? O sea, pero, pero, eh, ningún cautiverio es eterno. Entonces, claro, este es el peligro. 
no. Claro. Que si no te liberas, sucede algo que te liberará. O sea, tarde o temprano no podemos permanecer encadenados toda la vida, ¿no? Como dice la cábala, te, te van a mover la alfombra. Si tú no te liberas, algo va a pasar y, y te vas a caer. Es el arquetipo por, por excelencia de la destrucción, y sigue siendo el fondo negro, seguimos en el inframundo. Observar aquí las yoz en forma de árbol de la vida. Las yoz también son las chispas caídas, ¿no? Cada, cada alma... Eh, o sea, cada persona, tenemos una chispa, en lo que por esencia somos igual a la divinidad, ¿no? Entonces, por eso a veces se habla de las chispas caídas. Las chispas caídas somos todos, ¿no? Entonces, que, que se dice que el justo, ¿no? habéis oído esa frase que dice el, el justo sostiene al mundo, el sadik, que es el fundamento del mundo, es el que el, el justo, por su esfuerzo, eleva las chispas caídas, ¿no? Entonces, bueno, estas son las chispas caídas. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Que un rayo está cayendo, ¿sobre qué? Sobre la... ¿Pero sobre dónde? Sobre la corona. ¿Dónde estaba nuestra equivocación? ¿Qué es lo que se ha equivocado un justo? Nuestras construcciones mentales. O sea, esta es la torre de las 22 ladrillitos, si los contáis, son las 22 letras del alfabeto hebreo. Entonces, ¿qué es lo que está destruyendo el rayo divino? Pues aquello que es equivocado, ¿no? Estos vuelven a ser los dos prisioneros, ¿no? Eh, que a veces en vez de, no sé si los tarros de Marsella, en vez de un rayo se ve una pluma grande, que es la pluma de la diosa Maat egipcia, ¿no? Sí, una pluma. Bueno, pues eh, representa lo mismo. ¿Qué quiere decirse? Que puesto que la clave anterior es el engaño y la mentira, que no se puede edificar sobre el engaño y la mentira, que si tú edificas sobre el engaño y la mentira, o todo aquello que se construya sobre el engaño y la mentira, será derribado y sus moradores caerán con ellos, ¿no? Este es el mensaje de de la torre. Eh, aspecto positivo, liberación dramática, ¿no? O sea, si tú no has sido capaz de liberarte por ti mismo, pues acepta que algo te va a liberar desde fuera, o sea, un accidente, una enfermedad, un despido, lo que sea, pero te va a sacar de, de ese estado de, de inercia, ¿no? Por así decir. Bueno, aquí ya un poco mejor, ya empezamos a ver la luz al final del túnel. El arquetipo de la esperanza, sí, la letra Sadi, el anzuelo, se dice que el anzuelo es el que eleva las chispas caídas, ¿no? Es un arquetipo también de la diosa Ator, la diosa naturaleza, eh, la clave de acuario, el mismo símbolo que tiene el símbolo de acuario, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que aquí ya hemos conquistado la suficiente sabiduría y la podemos derramar para la humanidad, ¿no? O sea, podemos verter nuestros cántaros, de nuevo uno en agua y otro en tierra, Observar el sol central, eh, las estrellas pequeñas o los chakras que, que rodean al principal. Otra vez la montaña de Yesod al fondo. Bueno, arquetipo de esto, empezamos a ver la luz al final del túnel. ¿no? Esta es la fase en que Virgilio le dice a Dante, no es aquí otra vez de nuevo contemplando las estrellas, tal y cual. O sea, cuando los poderes de la vida vuelven a, a fluir hacia nosotros, ¿no? Es también una clave asociada a la meditación. Se dice que la meditación produce cambios físicos en la persona. Y bueno, este es eh, el mensaje también, que si tú meditas puedes llegar a alcanzar otro estado, no solo de conciencia, sino físico, ¿no? Este y, sería acuario. Y este es el símbolo de acuario, sí, y, acuario y, y, es y el, el gran benefactor de la humanidad. Eh, Capricornio es eh, pues este el diablo, como no podía ser de otra forma. La clave asociada a Saturno. Sí. Es Capricornio, sí, sí. Eh, Capricornio es un signo muy difícil, eh. No sé si conocéis gente capricorniana, pero llevar a Saturno en negativo es muy complicado. Eh, bueno, pues esto. Eh, aquí todavía hay que pasar una fase un poco complicada, que es que eh, nuestro preciado tesoro, el famoso anillo, tal, el no sé qué, el grial, bueno, lo que fuera que hemos venido a buscar, está aquí, custodiado por el, por el monstruo, ¿no? O sea, este es el que tiene nuestro preciado tesoro. Una vez que conseguimos coger el tesoro, porque esto también es un encuentro con la sombra colectiva, ¿Os acordáis el, la fase del león, de la fuerza, que nos enfrentábamos a nuestro animal interno y no sé qué? Aquí ya no solo tenemos que vencer a nuestro animal interno, 
sino a, a la sombra colectiva de la humanidad, ¿no? A, a todo lo que la humanidad no acepta que lo proyecta fuera, ¿no? O sea, os habéis fijado que cada época de la vida, pues, o son los judíos, o son los gitanos, o son los humanos, o son los no sé qué. Eh, siempre hay un colectivo, digamos, que acumula todo lo que uno no quiere ver en sí, ¿no? O sea, al margen de otras consideraciones, en el nazismo se vio muy claramente, ¿no? O sea, eh, todo el que no era rubio, alto, con los ojos azules, puro de jazaria, ¿qué pasa? Que pues, había que acabar con ello, ¿no? ¿De qué está hablando de eso? Que es una proyección de sombra a lo bestia, ¿no? O sea, es mejor que uno asuma sus sombras eh, antes de verla reflejada afuera, porque todo lo que uno no asume en uno lo va a ver reflejado en los demás, ¿no? Entonces esto también es el arquetipo del encuentro con la sombra colectiva, ¿no? A veces también pasa en positivo, ¿no? Cuando uno se enamora furibundamente de alguien, insisten que es para él y que es una hermana gemela y que no sé qué y que no sé cuánto, eso también está hablando de una proyección de la propia imagen. O sea, no te estás enamorando de la otra persona, sino de, de tu imagen reflejada en ella, ¿no? Entonces, bueno, también es un aviso. 